hakuna nguvu kama zako bwana hakuna uwezo kama wako asubuhi ya leo zungumza nasi sema na mioyo yetu ili maisha yetu yabadilike tutoke tofauti na tulivyokuja ni katika jina la Yesu Kristo uliye bwana na mwokozi wa maisha yetu na wote tuseme amen amen Hebu mpige bwana makofi asubuhi ya leo Mpigie bwana makofi siku hii ya leo Anastahili kusifiwa kwa sababu neno lake linasema siku hii bwana ameifanya tutafurahi na kushangilia Unaweza ukakaa Asante praise and worship Mungu awabariki Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, nitasema kwa nguvu mpaka ameitikia kwa nguvu. Mungu awabariki sana. Uh, siku ya leo tunaendelea na mfululizo wa somo letu Maombi yenye shabaha leo ikiwa sehemu yetu ya tatu na kila siku tulikuwa tuna shabaha ya kulenga. Siku ya kwanza tulikuwa tunalenga kwenye mwizi tulisema mwizi anakuja kuiba, kuharibu na kuua. Kwa hiyo shabaha yetu ilikuwa ni mwizi. Wangapi wanakumbuka shabaha ya Jumapili iliyopita? Ehe. Ehe. Shabaha ya Jumapili iliyopita ilikuwa ni nini? Tumesahau Tulianza na shabaha ya ya mwizi. Tukaja na shabaha ya ya yeah. eh maombi yenye tagi lakini tunatafuta shabaha yetu kila ju, kila siku tunapojifunza kuna shabaha tunahitaji si ndio tulisema maombi yenye nini Jumapili iliyopita tulisema tunalenga ufalme wa nguvu za giza si ndio kwa hiyo tunapoomba tunakuwa na target ili ma ombi yetu yajibiwe na sio yajibiwe tu tujue tunaombea nini unapoomba kitu lazima ufahamu kitu gani unakiomba kitu gani unakihitaji ili utakapopata jibu la ndio ufahamu utakapopata jibu la subiri ufahamu utakapopata jibu la hapana pia ufahamu leo shabaha yetu au tutakuwa tunalenga nguvu ya Yesu. Mwambie jirani yako nguvu ya Yesu. Mara moja tena nguvu ya Yesu. Luka 5:17 tutasoma mpaka mstari wa 20. Neno la Mungu linasema siku moja Yesu alikuwa akifundisha. Luka 5:17 mpaka 20. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha mafarisayo na walimu wa sheria kutoka katika kila kijiji cha Galilaya, Yudea na Yerusalemu walikuwa wameketi hapo na sehemu hii naipenda sana nasema nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponya wagonjwa msiwa um, 17 unatuambia ni nani alikuwepo kwenye eneo ambalo Yesu alikuwa Inasema kulikuwa kuna mafarisayo na walimu wa sheria. Hawa ni walimu wa Torati. Na walikuwa bobezi katika fani yao ya walimu au uh, ni kama leo tungeweza kusema ni mchungaji au ni nabii au ni mtume. Kwa hiyo katika levu ya mafarisayo tunaweza tukasema hawa walikuwa watu wenye PhD ya agano la kale. Na walikuwepo katikati ya ya kusanyiko mafarisayo walikuwa waende kumsikiliza Yesu. Mafarisayo walikuwa wanataka jinsi ya kumkamata Yesu, jinsi ya kumkosoa kwa sababu ukisoma uh, mistari ya nyuma umaarufu wa Yesu ulikuwa umeenea sana. Na mstari wa 16 unasema kwa sababu hiyo Yesu akajitenga kwenda kuomba mwenyewe. Kwa hiyo tunapoendelea mstari wa 17 inaonyesha udhihirisho wa maombi aliyokuwa akiyafanya peke yake. Nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponya. Msari wa 18 unasema wakaja watu wamembeba mgonjwa aliyepooza kwenye mkeka, wakajaribu kumuingiza ndani ili wamweke mbele ya Yesu. Walipokuwa hawawezi kufanya hivyo, 
kwa sababu ya umati wa watu mwambie jirani yako kwa sababu ya umati wa watu wakapanda juu ya paa wakaondoa baadhi ya matofali wakamteremsha yule mgonjwa kwa mkeka wake hadi katikati ya ule umati pale mbele ya Yesu Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mgonjwa rafiki dhambi zako zimesamehewa tunasema maombi yenye shabaha nguvu ya Yesu mstari wa 17 anatuambia na nguvu ya Bwana ilikuwapo kuponya tafsiri kutoka kwenye neno la Kigiriki dunamis inasema ni nguvu lakini sio tu ni nguvu ni uwezo wa kufanya muujiza. Kwa hiyo unaposema nguvu ya Bwana ilikuwepo ni kwamba uwezo wa kufanya miujiza au nguvu ya miujiza ilikuwa na Yesu. Kwa maana nyingine pale alipo Yesu nguvu zake zipo. Pale alipo Yesu nguvu zake zipo. Na neno la Mungu linatuambia alikuwa kwenye nyumba, sasa tujui nyumba ilikuwa na ukubwa gani, lakini naelekea ilikuwa ni nyumba kubwa kidogo kwa sababu natuambia ni umati wa watu ulikuwa kwenye hii nyumba. Na kipindi iki cha zamani milango ya nyumba ilikuwa haifungwi. Mtu yoyote alikuwa naweza kaingia kwenye nyumba wakati wowote na muda wowote. Kwa hiyo access ya kuingia pale Yesu alipokuwepo ilikuwa kwa mtu yoyote. Umati wa watu ulikuwa pale pamoja na watu wa bobezi au walimu wa bobezi wa dini. Swali ambalo nitakuuliza asubuhi anasema Yesu alipokuwa akifundisha hakuna aliyeponywa. Katika umati wote wa watu hakuna aliyeponywa. Na tunafahamu kabisa kwenye umati wa watu kuna matatizo mengi. Kuna matatizo ya kiakili, kuna matatizo ya moyo, kuna matatizo ya afya za aina mbali mbali. Lakini hakuna hata mmoja aliyeponywa wakati Yesu anafundisha. Swali nitakuuliza kwa nini hakuponya hata mtu mmoja? Na neno la Mungu linatuambia nguvu za miujiza zilikuwepo na Yesu. Umati wa watu ulikuwepo. Lakini hakuna aliyeponywa. Unaweza kusema labda kulikuwa hakuna mgonjwa, hapana. Kwenye umati wa wote lazima kuna mgonjwa. Unaweza kusema labda kuna wagonjwa wa kuamini, hii hapa naweza nikaikubali kidogo. Kuna watu labda hawakuamini nguvu ya uponyaji lakini swali langu ni kwamba kwa nini walikuwa wanamsikiliza? La mwisho labda unaweza kuuliza labda kwa sababu hawakumuomba Yesu awaponye. Mtego kwetu sisi unakuja kwamba Yesu yuko wapi? Kokote aliko Yesu neno la Mungu linasema aliponya wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Hapa neno la Mungu natuambia nguvu za Yesu zilikuwepo apate kuwaponya. Yohana 15 saba inasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu keyword ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Huu mstari wa Kristo tunakwenda kwenye neno la mwisho kabisa bwana. Ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa lakini sehemu ya kwanza inaosema mkikaa ndani yangu wengi wetu tuko ndani ya Yesu lakini maneno yake hayako ndani yetu Hawa watu walikuwa ndani ya ukumbi lakini hawakuwa na ahadi za Mungu katikati na ndani ya mioyo yao Mkikaa ndani yangu haishi hapo. Unaweza ukawa mtu wa dini, unaweza ukawa unakuja kanisani, lakini ahadi za Mungu haziko kwenye ufahamu wako, ahadi za Mungu haziko kwenye moyo wako, na hata kuziamini ahadi za Mungu hauziamini sawa sawa. Na ndio maana unashangaa kwamba katika maisha yako mguso wa Mungu hauonekani. Miujiza ya Mungu haionekani na hapo unaanza kulalamikia mafanikio ya wengine, uh, miujiza inayofanyika kwa wengine, lakini nguvu ile ile iko kwa kila mtu kui access. Anasema mkikanda ni yangu. Then anasema na maneno yangu ya kikanda ni yenu, maneno ya Yesu ni nini? Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa naye neno alikuwa nani? Ndiyo. Kwa hiyo Yesu yuko ndani yako. Na kama Yesu yuko ndani yako, nguvu yake iko pamoja na wewe ipate kukuponya. Umati ulikuwa pale. 
Hakuna hata mmoja aliyeponywa. Hata kuponywa jino hakuna hata mmoja mpaka neno latuambia wakaja watu wamembeba mgonjwa aliyepooza. Sasa sikia. Waliozuia mlango ni watu wasio mhitaji Yesu. Wako pale kwenye ukumbi lakini wako tu wanamwangalia Yesu labda wamependa ujumbe au Yesu anavuongea labda Yesu anavuhubiri labda tu wako pale kusikiliza tuangalie Yesu anamponya nani leo e bwana wewe anatembea yule kilemo wao huyu jamaa huyu sio mchezo au wanaondoka nyumbani wako vile vile ah amefungua kipofu i see huyu jamaa sio sio akitoto kumbe wewe eh? ah mlivyokuwa mnasema kweli huyu mwamba huyu anaenda wapi kesho kesho atakuwa mbagala basi na mimi nitakuepo lakini wao maisha yao yako vile vile walivyokwenda kumuona Yesu. Wakaja watu wamembeba mgonjwa aliyepoza kwenye mkeka wakajaribu kumuingiza ndani ili wamweke mbele ya Yesu. Pointi ya kwanza asubuhi leo ni kwamba nguvu za Mungu zipo katikati ya dhuruba na magumu unayopitia. Nguvu za Mungu haziko mbali kabisa na wewe. Uweza wake hauko mbali na wewe. Nguvu za Yesu zilikuwepo pale kwa sababu Yesu alikuwepo. Bas. Nguvu za Yesu zitakuwa kwenye maisha yako kama wewe uko na Yesu, lakini sio hivyo kama unajua ahadi zake. Yaani the presence of God was there because of Jesus period. Nguvu za Mungu haziko sehemu yoyote kwa sababu ya mtu yoyote. Nguvu za Mungu haziko sehemu yoyote kwa sababu ya dini yoyote. Nguvu za Mungu haziko sehemu yoyote kwa sababu ya umaarufu wa mtu yoyote. Nguvu za Yesu ziko hapo kwa sababu Yesu yupo. Period. In other words, kama hauna Yesu, hauna nguvu za Mungu. Alipo Yesu, nguvu zake zipo. Mafarisayo wamekaa na msikiliza. Kadamnasi imekaa na msikiliza. Lakini hawapokei ibadiliko lolote. How many of us tunakuja kanisani tunaondoka tuko vile vile? Kama ni asira pale pale, kama ni masengenyo pale pale, kama ni magomvi pale pale. Eh, zile addiction ya uraibu wote ambao tunao katika maisha yetu uko pale pale. Kanisani tunakuja? Absolutely. Kuimba tunaimba? Absolutely. Kutumika tunatumika kabisa kabisa tunatumika. Lakini maisha yetu yako pale pale. Maana yake hatujazi fata nguvu za Mungu hatujazitafuta nguvu za Mungu mara nyingine labda tunaamini kuna 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 sehemu maalumu inabidi tukae ili tukutane na nguvu zake kuna mtu fulani labda inabidi aniwekee mkono ili nikutane na nguvu zake lakini Yesu yuko pale napenda neno la Mungu yani Yesu yupo tu anaendelea na mambo yake kama kawaida na naamini kabisa Yesu alijua leo nataka kuonyesha muujiza wa tofauti si kwamba Yesu alishindwa kukaa nje kwa taarifa yako lakini Yesu alijua leo hapa hebu nionyeshe muujiza wa tofauti. Nikikaa hapa ndani leo kuna mwamba hapa ana marafiki zake hawa wanne. Na wakati naingia hapa wajamaa washaanza kumbeba mwenzao wanakuja ili wanisikilize. Na watakapokuja mahali hapa watakuta pamejaa. Na wakikuta wamejaa kwa sababu wana kiu ya kuniona watapanda darini. Na wakipanda darini lazima watoboe kama unsambare ili wanione. Si kwamba alikuwa ajui wale watu watakuja, mara ngapi alikuwa nje Yesu akihutubia, akihubiri. Mwanamke aliyekuwa natoka na damu alimkuta Yesu nje akamgusa vazi lake. Lakini hapa Yesu alikuwa anataka kuonyesha desperation yako kwake inavyoweza kubadilisha maisha yako. Kwa Yesu ataweza kwenda kibosi jamani. Ah mambo mengine haya yote tunaweza tukayafanya kimauzauza tu. Haya mengine yote tunayofanya. Tunaweza tukayafanya tunavyotaka sisi. Lakini kama unataka nguvu ya Mungu ni lazima uonyeshe desperation. Yaani ni lazima uonyeshe kwamba ninamhitaji Yesu. Ninamtaka Yesu. Hatuwezi kwenda kwa Yesu taratibu au hatuwezi kwenda kwa Yesu kidini na kwa mazoea tukafikiri kwamba tutapata kitu cha tofauti. Utofauti unakuja pale unapomhitaji kwa dhati na unapomhitaji kwa kutafuta, unapomhitaji kwa kilio. Pale Yesu ataonekana katika maisha yako. Na mara nyingi tunaweza tukalaumu kabisa labda sijapata kwa sababu hanisikii. 
Lakini nitaka nikuulize tu. Kama Yesu anapatikana na amesema kama maneno mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo. Swali kwako. Wakati Yesu anasema hivi alikuwa anaongea, alikuwa anadanganya, alikuwa anaahidi tu juu juu au alikuwa anasema kweli? Tumezoea sana especially kitabu cha Yohana. Steve atakubaliana na mimi. Tunakipenda sana kitabu cha Yohana. Injili ya Yohana uongo. Sunday school ile ni msingi wa Kikristo katika doctrine ya Kikristo. Injili ya Yohana imejaa madini tunasema siku hizi. Kikaa ndani yangu na maneno yangu na nyimbo ziko. Lakini tunaomba lolote tutakalo kwa Yesu. Unajua lolote utakalo manake nini? <laughs> lolote unaloliwaza kulipata. Mzizi mzizi wa maana yake ni kwamba lile lile unalolitamani katika mawazo yako kulipata. Ile shida ile, kile kiini cha cha, cha cha kweli unachokitamani kukipata. Si hivi vitu trivial vya juu juu. Ah lile litaji ambalo wewe wewe binafsi unajua na hakuna mwingine anajua lile unalolihitaji utalipata kwa nini alisema hivyo kwa sababu alijua desperation ni kitu cha tofauti kabisa wanasema nyumba za zamani za Kiisraeli zilikuwa kama hizi nyumba zetu za siku hizi ambazo zinazege katikati sio dari kama hivi na ndio maana waliweza kupanda na kutoboa lakini mimi swali langu linakuja pale pale Walijuaje mahesabu ya kutoka mbele kuja pale aliko Yesu kutoka kulia kutoka kushoto symmetrically tukitoboa tunampata Yesu pale pale Wanne Hii mission nafikiri ilikuwa kama 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 hizo unasema hizi movie unazoziona kabisa Naamini walipanda watu wanne wawili wakashuka wawili wanaongea wana sogeza mbele sogeza sogeza huku 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 kushoto ah hapo mbele nyuma hapa hapo Subiri kwanza. Hebu angalia vizuri bwana. Hapo sawa. Ngoja kwanza. Gonga. Unaona ni amna kitu? Ah, mbele kidogo. Hapo hapo. Kwa sababu neno la Mungu linasema lile lile ile machela ilitua kwenye miguu ya Yesu. Yesu, yani Yesu mimi amenifurahisha sana. Yesu alikuwa kama hapa hivi anahutubia. Tubuni mpokee dhambi. Jamaa wanavunja hapa. Ka ka ka. Tubuni mpokee. Hajasogea. Ghafla binvu wanaangalia juu machele na shuka. Pa, bila nasema ilishuka kwenye miguu ya Yesu. Mara ngapi sisi tunaweza tukaomba maombi ambayo anamtarget Yesu moja kwa moja? Moja kwa moja. Uzunguki kushoto wala kulia. Unaomba na unapeleka tajiri lako kwa Yesu. Walishuka miguuni kwa Yesu. Na kitu ambacho ninakipenda wakati wakati Yesu anaongea neno linasema hivi. Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mgonjwa rafiki dhambi zako zimesamehewa. Wakati watu wanapata vumbi pale ndani, wakati watu wanapata mawe mawe pale ndani, Yesu anaona imani yao. Yesu anaona imani yao. Tunaposoma kuhusu mgonjwa hatujui ugonjwa kamili wa kwake ulikuwa nini lakini tunajua kwamba alikuwa amepooza na tunajua kwamba alikuwa hawezi kutembea na kingine tunajua kwamba alikuwa na marafiki ambao walikuwa tayari kumpeleka kwa Yesu sijui marafiki ambao wamekuzunguka ni marafiki wa jinsi gani wakati nasoma nikasema yani kwa mazingira ya kawaida kabisa. Yaani wa jamaa wangeza kufika pale mlangoni waseme da. Ah, Aise kiongozi. Jamaa nitamejaa. Unaonaje kama tukienda siku nyingine akiwa yani hapa ah hapa tutoboi one. Next time wao unasemaje? Fresh, fresh. Ingewezekana kabisa. Na wala isingekuwa kitu kibaya. Lakini wao walikuwa marafiki wa tofauti. Nikasema Mungu nipe marafiki hata wawili tu ambao pale ninapokuwa nimezidiwa watanipeleka kwa Yesu. Come on somebody. Marafiki ambao watanipeleka kwa Yesu sio kwenye kitu kingine chochote. Now, mimi na marafiki wengi ambao tunafanya vitu vingi vya tofauti. Naweza tukatoka nje tukaenda kula, tukasafiri pamoja au hapo. Eh tunaweza tukafanya vitu vya aina mbalimbali, kwenda kuangalia michezo, 
eh, au kucheza kabisa kuona michezo no problem lakini nauliza pale unapokuwa umetindikiwa imani yako imepungua pale unapokuwa hauna cha kufanya una marafiki ambao watakupeleka kwa nani una marafiki ambao watakwambia nini una marafiki ambao watakushawishi ufanye kitu gani kama hauna marafiki ambao watakupeleka kwa Yesu ndugu yangu jichunguze sasa hivi nakwambia kwa nyinyi mnao nitazama kwa wale mnao nisikiliza kwa nyinyi mlioko hapa kama hauna rafiki ambaye unapotindikiwa anakwambia ndugu yangu neno la Mungu linasema mkikaa ndani yangu na maneno ya Mungu yakikaa ndani yangu ombeni lolote mtakalo hauna rafiki anayokuambia neno la Mungu my goodness watch yourself oh yes watch yourself kitu cha marafiki tunakichukulia poa sana mara nyingi sana lakini neno la Mungu linasema watu wawili hawezi kutembea wasipofanyeje wasipogombana au sio wasipogombana asante sana kuna mtu ameitikia amesema ye yeah. watu wawili hawezi kutembea wasipo wasipopatana kwa hiyo wewe kama rafiki yako anakwambia umbea badala ya neno la Mungu kama rafiki yako anakupeleka kwenye addictions tofauti au mbadala badala ya neno la Mungu ndugu yangu wewe na yeye mmefanyeje mm wewe na yeye mmefanyeje mmepatana kwa hiyo nyinyi mtakuwa kama wale watu wa kwenye umati ambao wanaangalia nguvu za Yesu zikifanya kazi lakini wao nguvu za Yesu haziwagusi na Yesu yuko pale pale akisubiri desperation yako point yetu ya pili nasema kama hutapokea nguvu za Yesu maisha ni mwako kama hutazitafuta Pointi ya pili nasema kamwe hutapokea nguvu za Yesu maisha ni mwako kama hutazitafuta. Nguvu iko ndani ya Yes, thank you so much. Nguvu iko ndani ya Kwa maana Yesu akiwa nje ya maisha yako, nguvu ambayo tunaitaka haitafanya kazi maishani. Mhm. Yeremia 29:13 anasema nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mtakaponitafuta neno la ki, la ki yunani la kiebrania anasema darash maana yake mtakaponihitaji. Kama mtanihitaji, kama utaniulizia, kama utanitafuta kwa moyo wako wote. Yaani ukifanya kwamba ni requirement ni mtafute Yesu. Kuna vitu gani ambavyo ni requirement kwenye maisha yetu? Uwezi kuondoka asubuhi wengi wetu bila kuoga. Hopefully unaoga ukiondoka asubuhi. Hiyo ni requirement. Uwezi kuondoka nyumbani kwako hujapiga mswaki. Hopefully unapiga mswaki. Uwezi kuondoka nyumbani kwako hujachana nywele au kwa wanawake amjaeka nyonyezeni sawa. Hopefully that is a requirement. Lakini kumtafuta Yesu inabidi kuwe Kumtafuta Yesu inabidi kuwe Mm okay Kumtafuta Yesu inabidi kuwe One more time nitasema mpaka tuongee Kumtafuta Yesu inabidi kuwe Kumtafuta Yesu inabidi kuwe Kumtafuta Yesu inabidi kuwe Aha a a a Joyce kumtafuta Yesu inabidi kuwe requirement kuhitaji lazima ni lazima kwa maana nyingine Now ni lazima kama unataka nguvu zake The good thing about mwokozi wetu hatulazimishi kupokea nguvu zake Yesu hatulazimishi kumtafuta Lakini garantini kwamba ukinitafuta utaniona Mtakapo nitafuta kwa mioyo yenu yote marafiki Huyu bwana aliyepoza hapa ilikuwa imuhusu kabisa hii habari mpaka Yesu alipozungumza Kuna wakati utabanwa sio mchezo kwenye maisha yako Yaani utakuwa huna kitu cha kuweza kufanya chochote Kama una watu wa kukupeleka kwa Yesu ndugu yangu Nimeshaje kusema tena mahali hapa Yesu angeweza kufanya huduma peke yake 
Yesu angeweza kuja kwa miaka mitatu na nusu aliyokuwa hapa duniani, angeweza kuja afanye huduma peke yake kwa sababu Yesu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na nguvu ya kuponya, alikuwa na nguvu ya ushawishi, angeweza. Lakini Yesu alifanya huduma na nani? Na na wanafunzi wake mbili na wengine zaidi. Tunahitajiana katika safari ya kwenda mbinguni. Mwambie mwenzako tunahitajiana katika safari ya kwenda mbinguni. Ndio maana sisi hapa tunasisitiza sana kwamba hauwezi kuishi mwenyewe. You can do life alone. Tunaongea kuhusu sasa hivi tunafanya maombi ya siku 30. Na kutia moyo ukifika au ufike kwenye maombi tunayofanya siku kwa siku. Pata rafiki ndani hapa ambaye mtakuwa mnaongea, ambaye mtakuwa mnatextiana, ambaye mtakuwa nawasiliana. Hata kama mnakwenda kufanya mambo ya kawaida lakini pia unapotindikiwa unajua huyu mtu naweza nikampigia simu akaomba na mimi. Huyu jamaa aliyepoza singeweza kwenda mwenyewe kwa Yesu. Yaani hapa hii haikuwa habari yake kabisa. Unaona sisi saa nyingine tutawalika watu kanisani. Eh? Tutawalika watu kanisani kwenye tukio la kidini lakini tusiwatambulishe kwa Yesu. Tutawalika watu kanisani kwenye event za music, kwenye concert, tutawaleta kwenye anniversary lakini tusiwatambulishe wale watu kwa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu hajagusa maisha yako. Na si kwamba Yesu alikuwa hataki kugusa maisha yako, lakini ulikuwa hujaenda kutafuta nguvu za Yesu ziguse maisha yako. Kwa hiyo utamtambulisha Yesu vile unavyomjua. Utamtambulisha Yesu, yesu kidini vile unavyomjua. Mafarisayo hao walipochukua na kuja kumuona Yesu, walikuja pale na kukaa kwenye viti kumcheki Yesu, okay? Kitu gani ataongea tofauti na Torati leo? Ataongea nini tofauti na Torati ya Musa? Wanaangalia tu wapate kupata kitu cha kumshtaki. Lakini hawa jamaa walikuwa wanataka kumpeleka yule mlemavu aliyepoza ili Yesu ambadilishe. Sasa sisi tunaweza tukawaleta watu kanisani wakakaa kwenye viti wakarudi vile walivyo. Lakini tumeshindwa kuwatambulisha kwa Yesu kwa sababu sisi wenyewe hatujakutana na nguvu ya Yesu katika maisha yetu. I'm going to pause for a minute. Hiyo dawa ingie kidogo. Imeingia. Tunawaleta watu kwenye eventi za kidini lakini sio kwa Yesu. Mafarisayo walikuwa wamekaa pale. Walimu wa sheria walikuwa wamekaa pale. Na hakuna mtu aliyeguswa wala kuponywa na Yesu kwa sababu walikuwa kwenye eventi ya kidini, walikuwa kwenye tukio la kidini. Halimgusi mtu yoyote tukio la kidini kwa taarifa yako. Tukio la kidini lina msisimko. Mimi mwenyewe nimeshae kwenda. Unafika pale ah mwamba anaimba huyo. Uu. Unaangalia tu simu yako na ifiche afu na unaanza kudense. Au zio? Na hamna kitu kibaya kwenda kwenye tukio la kidini. Unielewe? Si kitu. Lakini kama unauhitaji au rafiki yako anamhitaji, ukimpeleka rafiki yako kwenye ibada. Lazima pia hakikisha unamuintroduce kwa Yesu. Na sio tu kumintroduce kwa Yesu, unamuintroduce kwa Yesu vile alivyokubadilisha wewe. Sasa shida hatuwezi kwa sababu Yesu hajabadilisha maisha yetu. Na kwa nini hajabadilisha maisha yetu? Hatujatoboa dadi kumta Oh come on somebody. Oh, 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 oh. Hatukuwa na desperation ya Yesu kubadilisha maisha yetu. Hivi mnajua dhambi ni ngumu kuacha. Nimwambia Nikuwa naongea na Justina na, na nani siku ile. Nikaongea nikasema Justina, nikamwambia, Justina dhambi inavutia. Akaniambia pasta. Dhambi inavutia. Unaweza ukaifurahia. Wewe wewe ngeli unapomsema mtu afu unafurahia. Na ukipata audience ya kumsema mtu, eh? Umko kama watu watatu hapo, no? unamchamba fulani, Joyce labda Ah mimi ngoa kijani mimi sijui. Mimi sijui vango. Ongea kijengo wako kijani zinavaliwa siku hizi. Eh mwanzangu, mimi si eti ngoa za kijani. Lini zinavaliwa? Kwa sababu ameshinda jana. Hamna, hamna hizo wala wala sio. Una furai unavompiga madongo Joyce. Na audience imecheka, imefurai, imemchukia, na wewe unaondoka hapo unajiona mkubwa. Inavutia. Kwa hiyo unapomleta mtu kanisani na wewe unataka kumwambia kuhusu Yesu lakini unajikuta unamwambia kuhusu Joyce. Eh, 
Unataka kumwambia kuhusu Yesu lakini unamwambia kile kilichoko maoni mwako kwa sababu kile kimtokacho mtu ndicho Come on somebody Sasa wewe unamuintroduce mtu vipi kwa mtu ambaye huna mahusiano naye Last Sunday tulipata ukaribisho au niseme wageni walikuja kututembelea so naongea na sister yangu Grace Steve Wakaja Steve Wakaja anataka kumuintroduce Steve ah namfahamu ah tukaanza kuongea wote watatu Kwa mimi naongea na Steve wote tunamfahamu ile dada Sikuwa na haja kumuintroduce Steve kwa sababu anamfahamu au sio Sasa wewe humfahamu Yesu maneno yake hayako ndani yako Alafu nataka kumuintroduce mtu kwa Yesu wewe ulisikia wapi hicho kitu wao umekuwa tu kama farisayo na mwalimu wa Torati na kumbuka hawa jamaa Torati yote ya Musa ilikuwa kichwani mwao Agano lote la kale lilikuwa ndani ya kichwa chao na walikuwa wakeza kulirudia wanasema kwa kichwa bila kusoma Lakini wako pale na hakuna chochote kinachotokea kwenye maisha yao Wako pale na mwangalia Yesu nasikia nyundo zinalia juu kule Wako pale Yesu anatuiwa nasikia nyundo zinalia juu kule Yesu anaendelea wako pale anasikia nyundo zinalia juu kule. Vumbi linaanguka jamaa wamekaa tu wanasubiria hapa Yesu atasema kitu gani hapa. Unajua kuna watu tunakuja kanisani afu tunasikiliza leo mchungaji anasema nini hapa? Ah nishasikia. 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 Ah hiyo labda hiyo point. Hiyo ah nishasikia. Nishasikia, nishasikia. Hapa kama alikosea. Sijui kama yuko sawa. Nishasikia. Hivi kwa nini mchungaji wetu arukiruki? Nishasikia. Ah, fangi yake nyeupe sana ya kwenye suti. Nishasikia. Nishasikia. Afu ibadai naisha unaondoka. Unashangaa unafili nyumbani ukuna kisirani kile kile. Tabia yako hile hile. Mambo yale yale. Uja, yani uko vile vile uja badilika. Ukija pale. Nishasikia. Hivi nye mlimuelewa leo lakini. Mika masinye muelewa hivi. Afu kwa changa changa kingeza na kiswahili. Kama unsaba ni nyingi. Ah. Mimi simuelewagi sa nyingine huyu. Afu mtu wewe anakuja kila siku. Sisi wende kanisa lingine ugasali. Mm. Mafarisayo wako pale wanataka kum yani ni kama jamaa afu jamaa maarufu kwa nini? Anajua tatorati haijui. Watu kibao wanamfuatia nini huyu? Ah, huyu jamaa bwana. Sisi tumwe yani kama simkubali hivi afu Mwangalia na vongia ongea na kila mtu utakio usiongee na watu ovyo we ye. sisi waangalie tu hao ah, sikuzoezoea jamaa sasa hapo ungeongea kuswelia hapo ungeongea kuswelia hapo eh huku jamaa wanafanyaje wao wanamwangalia nishasikia pima Yesu alivovaa anaongea na nani kamsalimu yule mwanangu kamshika mkono a a torati hairuhusu kushika mtu wa kike mkono lakini jamaa anatoboa mara jamaa anashuka na anashuka pale pale Yesu aliko katika miguu ya Yesu wametoboa juu anashuka kwenye miguu yake na Yesu ninachompendaga Yesu Yesu anaga kwele na mtu Yesu wa jamaa na anajua wanachokiwaza anajua kila kitu Yesu kaangalia juu. Yule anasema Yesu akashangaa akapenda imani yao. Mwamba anashuka chini. Yesu anamwambia dhambi zako zimesamehewa. Rafiki zake walijua kwamba kumpeleka rafiki yao kwenye jengo halikuwa lengo. Lengo lilikuwa Yesu. Wewe unakuja kanisani lengo ni ibada au lengo ni Yesu? Unakuja kanisani lengo ni present worship au lengo ni Yesu. Unakuja kanisani lengo ni kuhang out au lengo ni Yesu. Walijua kabisa lengo ni Yesu. Na desperation inakuja hivi. Yes, tuta nisaidie. Desperation ni ile kuhitaji sana, kuhitaji desperation eh kuhitaji sana, ndio? kuhitaji sana kutaka sana desperation si ndio desperation inakuja au kutaka kitu sana kunakuja pale unapokuwa huna mbadala si sisi tuna mibadala mingi sana 
Una mbadala hiki, una mbadala hiki, una mbadala Yesu ah, sio sio lazima, sio lazima, sio lazima. Sio lazima. Na na unapokuwa na mbadala nje ya Yesu mara nyingi hiyo inakuja kuwa addiction au tunasema uraibu. Anything ambacho kinakuwa mbadala wa nguvu ya Yesu maisha ni mwako. Kinakuja kuwa ni addiction au kitakuja kuwa ni tatizo. Pastor unamaanisha nini? Anything utakacho kipa kipaumbele zaidi ya Yesu either kitakuwa addiction au kitakuwa tatizo. Kwanza kitakuwa addiction kwa sababu sasa hakitatoa tatizo lako lakini utazidi kukifuata. Cha pili kitakuwa tatizo kwa sababu utakuja kujuta kwa nini mimi niko na huyu. Hajabadilisha chochote katika maisha yangu. Hapa marafiki zake suluhisho lao la pekee la kumfikia Yesu lilikuwa ni dali. Hawakuwa na njia nyingine yoyote. Kwa hiyo marafiki wakasema bwana hapa lazima sisi twende kwenye nini? Na kwa huyu mlemavu sulisho lake pekee lilikuwa ni marafiki zake. At the time wanambeba hakuwa na sulisho nyingine. Kwa hiyo sulisho lake ili amfikie Yesu lilikuwa marafiki. Na marafiki walikuwa hawana sulisho lingine. Sulisho lao lilikuwa ni dari. Na kwa ujumla wote kupata ishu yao sulisho lao lilikuwa ni Yesu kama usambare. Hauwezi kupokea kama vitu vingi ni mbadala, hii ni mbadala, huu ni mbadala, hiki ni mbadala, hiki ni mbadala. Kwa hiyo Yesu anakuwa afterthought. Yaani Yesu anakuwa by the way na income na kazi na mme na mke na watoto na gari na nyumba Mungu anipe nini Kwa hiyo Yesu anakuwa after thought Mwambie mwanza kwa tunahitajiana Tunahitajiana Tafuta marafiki ambao atakupeleka kwa Yesu I am very serious about this. Kama una rafiki yoyote ambaye anaweza akakwambia neno la Mungu unapotindikiwa ndugu yangu. Check yourself. Kama kweli una mahusiano na Yesu. Unaweza kama umeokoka na unapenda matukio ya kidini lakini hauna mahusiano na Yesu. Neno la Mungu linasema aliona imani yao. Imani ya nani? Ie aliona ni imani ya marafiki. Kumbuka waliomchukua nyumbani walikuwa Hebu tufanye tufanye Bible study kidogo. Waliombeba huyu mlemavu nyumbani hawa wanne walikuwa ni nani? Kwa hiyo maana yake hata yeye angekuwa na imani ya kungoa mlima angebaki pale pale nyumbani. Sio kama naelewa asubuhi leo. Hata angekuwa na imani ya kubeba mlima asinge ondoka pale alipokuwa. Yesu wakati anaangalia na stajavia imani ilikuwa ni imani ya wale rafiki zake wanne na sio imani ya mlemavu. Afu niambie marafiki yao na maana. Ah pasta tunahenga nao tu hawa hawa. Hawa ah ini ni hawa. Yaani sio tu, usione hivyo. Imani ya marafiki zake ndio Yesu aliistajabia. Mathayo 17:20 nasemaje? Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule. Wala hakuna neno lisilowezekana kwenu ukiwa na imani pun, kama punje ya haradali haradali ni mbegu ndogo ndogo kuliko zote wakati huo uh, mpaka sasa hivi naweza kawa mbegu ndogo moja ya mbegu ndogo lakini ukiona mti wa haradali kama ukiugugo ni mti mmoja mkubwa sana kwa hiyo alipokuwa anasema ukiwa na imani kama punje ya haradali Yesu alikuwa anamaanisha kitu hichi kwamba imani tunayopaswa kuwa nayo inahusiana zaidi na aina ya imani haihusiani na ukubwa wa imani narudia tena imani tunayopaswa kuwa nayo inahusiana zaidi na aina ya imani yani imani yako iko kwa nani si ukubwa wa imani maana yake alikuwa anasema hivi mbegu ya radari ikiwa mbegu ndogo mbegu ndogo kuliko zote Mbegu ya radari ilikuwa inazaa mmea mkubwa zaidi. Maana yake alikuwa anasema kwamba ukiwa na imani inayoongezeka kama unsambare. 
Ukiwa na imani inayopanuka, ukiwa na imani inayokuwa na kuimarishwa kutoka katika mwanzo mdogo, utaweza kuambia Utaweza kuambia mlima huu ngoke. Ondoka uende kule. Kwa maana nyingine <laughs> eh hey, Mungu nisaidie asubuhi ya leo. Kwa maana nyingine imani yako haingoi mlima. Imani yako haingoi mlima. Ulifikiri imani yako inaingoi mlima? Imani yako kwa aliyeumba mlima ndio inayongoa mlima. Unapokuwa na imani kwa aliyeumba mlima maana yake unamwamini yeye. Maana yake umetoboa dari alafu kama on somebody. Umemkuta pale sasa unasema katika jina la Yesu ndugu yetu huyo hapa anaumwa huyo hapa. Imani kwa aliyeumba mlima. Imani kwa anayeweza kuondoa tatizo ndio inaweza katoa tatizo lako. Kwa hiyo alikuwa asemi ukubwa wa imani kwa maana oh my god a man of god eh hey, yule baba mtu ana Mungu anamtumia sana. Ah ah. Alikuwa anaongelea aina ya imani. Imani inayokuwa. Imani inayopanuka. Imani inaenda na mzizi mpaka chini. Imani sio tikisika wakati wa ruba. Imani sio anguka wakati wa mafuriko. Hiyo ndio imani aliyokuwa akizungumzia. Hauhitaji imani kubwa. Unahitaji imani inayokuwa. Mwambie mwenzako hauhitaji imani kubwa, unahitaji imani inayokuwa. Msari wa ishirini ni wa muhimu sana. Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mgonjwa, "Rafiki, dhambi zako zimesamehewa." Rafiki dhambi zako zimesamehewa. Point yetu tatu inasema kwamba dhambi ina madhara zaidi kuliko magonjwa, kuliko mahitaji yetu na kuliko matatizo ya kimwili. We don't like this point. Dhambi ina madhara zaidi kuliko magonjwa, kuliko mahitaji yetu na kuliko matatizo yetu ya kimwili. Yesu anaona mtu aliyepooza lakini kabla hajamwambia umepona au kabla ya kumtamkia kuinuka na kuondoka anamwambia rafiki umesamewa dhambi zako Marafiki zake walimuona mtu aliyepooza ambaye alihitaji uponyaji lakini Yesu alimuona mwenye dhambi ambaye anahitaji msamaha Marafiki zake walimleta ili kurejeshwa kimwili lakini Yesu alijua anahitaji urejesho wa kiroho. Kulikuwa kuna jambo kuu Yesu alijua. Zaidi ya linaloonekana na linaaminika kabisa kwamba huyu mtu kupoza kwake kulikuwa kumesababishwa na dhambi. Nao, siku hapa kukwambia kwamba dhambi zote zinasababisha ugonjwa lakini kuna dhambi zinazoleta madhara ulevi right zina watu wameuliwa kwa kuwa waongo ndio dhambi zina zina kuna watu wamefungwa kwa kuchukua kupokea rushwa si ndio dhambi zina kwa hiyo Yesu alijua kwamba kuna tatizo zaidi kubwa kuliko tunachokiona kuna watu mamilioni wengi sana ambao wana afya njema wana benki account nzuri maisha yanaonekana mazuri yani yamekubali kabisa lakini watakufa na kuelekea jana na afya zao na hela zao na maisha yao mazuri everything looks fine but your heart. Na Yesu akajua tatizo la kutubu kwa la kutibu kwanza ni dhambi katika maisha ya huyu mtu. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Hata upitie katika hali gani. Siku ya leo 
Ukumbuke kwamba pamoja na hali zote na challenges za maisha ambazo unazipitia. Pamoja na ugumu wa hali mbalimbali mbali za maisha yetu. Hali zetu au hali yetu za kiroho zinapaswa kuwa kipaumbele. Yaani ile tiba ambayo tunaitafuta iwe kwanza tiba ya kiroho kabla ya tiba ya mwili. Tafuta kwanza kutibiwa roho yako kuliko kutibiwa mwili wako. Siku zote utakuwa salama. Kwa sababu unaweza ukawa sawa katika mwili lakini roho yako ikapotea na ukaelekea jehanamu. Bwana asifiwe sana. Wokovu unatanguliwa kabla ya kupokea uponyaji. Ndio maana mstari wa 24 25 Yesu anamwambia yule aliyepooza na kuambia inuka chukua mkeka wako uende nyumbani kwako. Mstari wa 25 mara yule mtu aliyekuwa amepooza akasimama mbele ya wote akachukua mkeka wake akaenda zake nyumbani huku akimtukuza Mungu. Mara nyingi tunatumia nguvu kubwa sana au muda mwingi sana kuishi au ni seme kula bata katika ulimwengu huu. Ni vizuri kuishi vizuri, kufurahia maisha, lakini tunatumia muda mkubwa zaidi. Yaani ni kama tunatumia muda kujitibu wenyewe. Kupitia vitu, kupitia mambo, kupitia watu, kupitia mazingira, tukifikiri kwamba ile ni tiba ya dhambi ndani yetu. Tunatibu fedhea tunatibu masumbufu ya maisha tukisahau kabisa kwamba tunaweza tukaishi maisha mazuri sana lakini mwisho wake ukawa jehanamu ndio maana Yesu anatanguliza msamaa kabla ya uponyaji hawa kumshusha pale kupokea msamaa walimshusha kupokea uponyaji lakini Yesu akampa msamaa alafu akampa uponyaji baadaye Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomaliza asubuhi ya leo. Unaweza ukasema pasta mimi binafsi nina marafiki ambao wanampenda Mungu. Je, yeah. wewe unajua kabisa kwamba wewe unaweza ukawa badiliko au ukaleta badiliko kwenye maisha ya mtu mwingine? Kama hawa marafiki wanne ambavyo wameweza kuleta badiliko kwenye maisha ya mwenzao. Je, unajua kwamba wewe unaweza ukawa mtu ambaye ukamleta mwenzako kwenye tukio la kidini lakini pia ukamintroduce kwa Yesu? Na ukaleta badiliko kwenye maisha ya mtu mwingine? Kuna vikwazo ndio. Hapa vikwazo vilikuwa umati kikwazo kingine kilikuwa ni dari lakini kitu cha kunifurahisha ni kwamba hawakuruhusu kikwazo chochote kiwazuie kumpeleka rafiki yao kwa Yesu usiruhusu kikwazo chochote usiruhusu upinzani wote ukunyime au kuondolee fursa ya kuwaleta watu kwa Yesu hususan marafiki zako kwa Yesu wako watakataa ni kweli kabisa ambao hawatakubali hata kidogo kusikia mimi nao lakini isiwe mwisho wa kuwaintroduce kwa Yesu kwa sababu kuna vitu vinapita katika maisha yao na wanakuambia kwamba nina tatizo hili gumu i have a chronic issue moyo wangu na maumivu moyo wangu na kilio huyo mtu anamhitaji Yesu usione aibu kumintroduce mtu kwa Yesu mara moja, mara kumi, mara elfu kumi. akikataa sio shida yako lakini wewe ulifanya sehemu yako ukiwa unasimama asubuhi ya leo sijui kama unajua kwamba shida ya kiroho ya huyu mtu ilikuwa mbaya kuliko shida yake ya mwili shida yake ya kiroho ilikuwa mbaya kuliko shida yake ya mwili targeted prayers walimlenga Yesu na wakampata Yesu
yako ili kuwepo ipate kuponya kwa maana hiyo nguvu yako inafanya kazi katikati yetu na inafanya kazi pale tunapokuita pale tunapokutafuta pale tunapokuhitaji bwana ni maombi yangu asubuhi ya leo kwamba ndani yetu liwepo hitaji la nguvu yako hitaji la suluhisho kutoka kwako hitaji la jinsi ya kupokea kutoka kwako ili bwana tuweze kupokea kutoka kwako ili bwana tuweze kubadilishwa na nguvu zako ili bwana tuweze kujawa na nguvu zako tunasema asante bwana kwa nguvu zako asante kwa uwepo wako katika maisha yetu asante kwa neno lako katika maisha yetu na ahadi zako bwana kwa sababu umesema tukikaa ndani yako na maneno yako yakikaa ndani yetu tuombe lolote tutakalo nasi tutapewa wewe ni Mungu mwenye nguvu wewe ni Mungu kuziona nguvu zako katikati yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo. Uoli Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen. Hebu mpige Bwana makofi asubuhi ya leo. Mpige